സ്നേഹാദരണീയരായ സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ സർവലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകളും നിയമനിർദ്ദേശങ്ങളും യഥോചിതം ഉൾക്കൊണ്ട് തത്വയോടുകൂടി ഇഹ്ലാസോടുകൂടി ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് സ്വന്തത്തെ മറക്കാതെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകം വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കുന്നവരിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാം മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഇടപെട്ട് നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ആദർശമാണ് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന ഏറ്റവും വലിയ സത്യം മുതൽ നമ്മൾ നിസാരമായി കാണുന്ന മലമൂത്ര വിസർജന മര്യാദകൾ വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സമ്പൂർണമായി സമഗ്രമായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ആത്മാർത്ഥമായി ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് സത്യസന്ധമായി ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളെ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാനാണ് തോന്നാറുള്ളത് വിഭിന്നമായ വികാരങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പലരുടെയും മനസ്സിൽ വരാറുള്ളത് മതം ഒരു ഭ്രാന്താണ് എന്നും മതാനുയായികൾ മതഭ്രാന്തന്മാരാണ് എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഏറെയുണ്ട് മതവിശ്വാസം ഒരു പ്രാകൃത സമ്പ്രദായമാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരും കുറച്ചൊന്നുമല്ല ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മതങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളും മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്ന നിയമ നടപടികളാണ് എന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് മതം എന്നത് ഭീതിയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ആളുകളും ഈ ആധുനിക തലമുറയിൽ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാം മനുഷ്യരെ മയക്കുന്ന കറുപ്പോ മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹരിക്കുന്ന സന്ദേശമോ അതിരുകവിയാൻ അനുവദിക്കുന്ന തീവ്രവാദമോ പേടിയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണേണ്ടുന്ന ഭീകരവാദമോ അല്ല എന്നതാണ് സത്യം മറിച്ച് ഇസ്ലാം സമാധാനവും സംരക്ഷണവുമാണ് മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്നത് ഇസ്ലാമിക ആദർശത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് സംതൃപ്തിയോടുകൂടി സമാധാനത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികൾക്ക് നിർഭയത്വത്തോടുകൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സറിയുന്ന അവുമാണു അവതരിപ്പിച്ച ആദർശ സംഹിതയാണ് ഇസ്ലാം അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ദുഃഖമില്ലാത്ത ദുരിതങ്ങളില്ലാത്ത ഭയപ്പെടേണ്ടി വരാത്ത വഴിപിടിച്ചു പോകാത്ത കഷ്ടപ്പാടില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമാണ് മനുഷ്യന് നയിക്കാനാവുക വിശുദ്ധ കുറാൻ ഈ കാര്യം ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഫഹിമ എഴുത്തിയന്റെ കൊമ്മിന്റെ ഹുദ ഫലഹോഹുൻ പലതവണ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചു തീർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ആയത്താണ് എന്നിൽ നിന്ന് ഒരു മാർഗദർശനം ഒരു തത്വസംഹിത നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കിട്ടുന്നതായാൽ ആ റബ്ബിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സന്ദേശം ഫമൻ തബി അഹുദായ എന്റെ സന്ദേശം ആര് പിൻപറ്റുന്നുവോ ഫലാഹൗഫുൻ അലേഹിം ഫലാഹുമിസനൂൻ അവർക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടി വരില്ല അവർക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് മറ്റൊരു സ്ഥലം അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഫമൻ തബി അഹുദാ 
فلا يضل ولا يشقى الله بيت مارك درسنته بينبتو نارغل فلا يضل اور وائی بلچ بوگا الا ولا يشقى کشٹ پڑ گئی الا کشٹ پڑے کی ویراتا اوئی آدرشم ادان اسلام بیٹا سمیشم ان پریم اللہ ورے نمو مرسل آنا پہ اسلام ایتوں کادر آئی پڑی پی پونا سمیشم آنا ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന ലാഹിലാഹില്ലതയിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് കിട്ടുന്ന നിർഭയത്വം എത്രത്തോളമാണ് ശിർക്ക് ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവില്ലാത്തവരിൽ പങ്കുചേർക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പലരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരികയാണ് പലരിൽ നിന്നും അവർ ദോഷബാധകളെ ഭയപ്പെടുകയാണ് എന്തിനെയും ഒരു പേടിയോടുകൂടിയായിരിക്കും അവർ നോക്കിക്കാണുക എന്നാൽ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ഈമാനുള്ളവർക്ക് നിർഭയത്വവും സമാധാനവും ലഭിക്കുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഏത് ഗുണവും എനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഏത് ദോഷവും എന്റെ റബ്ബിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് എന്ന വിശ്വാസം അത് മനുഷ്യനെ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് അവൻ സമാധാനം നൽകുകയാണ് എല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ വരമേൽപ്പിച്ച് അവരോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ച് ജീവിക്കാൻ അവനെ അനുവദിക്കുകയാണ് അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ കൂടാൻ പറയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അല്ലതീന ആമനോ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ വരം മെൽപ്പിസു ഈ മാനവും പിതുൽമി അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ മായം കലരാത്ത ആളുകൾ ഇവിടെ പിതുൽമ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷിർക്ക് ആണ് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കാത്ത ൂടെ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്കാണ് യഥാർത്ഥ നിർഭയത്വം ഉള്ളത് അവർ തന്നെയാണ് നേർമാർഗത്തിലായവർ വഴി പിഴച്ചു പോകാത്ത സന്മാർഗം പ്രാപിച്ചവർ ആരാണ് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ മാനിൽ പുഴുക്കുത്തേൽക്കാത്ത മായം കലരാത്ത ശിർക്ക് ലേവലേശം കടന്നു വരാത്ത ദൗഹീതുള്ള ആളുകൾ അവർക്കാണ് ഭയമില്ലാതെ നിർഭയത്വം അവർക്കാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു നിയമം എടുത്തു നോക്കിയാലും അതിലൂടെ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ശുദ്ധീകരണം ഇസ്ലാം ശുദ്ധീകരണത്തിന് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു പകുതിയാണ് ശുദ്ധീകരണം എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അഞ്ചു നേരം മുതുവെടുക്കുന്നതിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു എന്നതാണ് അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യമെങ്കിലും അതിലൂടെ അവന്റെ ബാഹ്യാവയവങ്ങളിൽ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള പൊടിപടലങ്ങളിൽ നിന്നും അശുദ്ധികളിൽ നിന്നും അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് വധു എന്ന സൽക്കർമ്മത്തിലൂടെ ഇസ്ലാം നമുക്ക് നൽകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കുളി കുളിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു വിശ്വാസി പൂർണ്ണമായും അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അഴുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആർക്കാണ് നിഷേധിക്കാനാവുക ഒട്ടനവധി ചർമ്മ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വധുവും കുളിയും എന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പോലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു വധുവിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ പോലും കുളി എന്ന ഒരു നിയമം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ഒരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനോ അടിച്ചമർത്താനോ അല്ല മറിച്ച് അവരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് എന്നാണ് സത്യസന്ധമായ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക സഹോദരങ്ങളെ പൊതു ഒഴുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായാൽ കുളിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായാൽ അവൻ നിർബന്ധപൂർവ്വം വീണ്ടും കുളിക്കരുത് എന്ന് പൊതു എടുക്കരുത് എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മുറിവ് അധികമാകാനോ രോഗം മാറൽ നീണ്ടുപോക്കാനോ കാരണമാകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പൊതുവിനും കുളിക്കും പകരം തയവും ചെയ്താൽ മതി അവൻ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ആ വ്രണം അധികരിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം സുരക്ഷയാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആത്മ സമയത്തെ നിഷിദ്ധങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇസ്ലാം വെച്ചത് അത് മനുഷ്യനെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാനാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും 
മഹാനായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹുഅലൈഹി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഉതുവെടുക്കാനുള്ള ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് നേരെ കൈ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുറത്തേക്ക് അവന്റെ കൈകൾ അവൻ കഴുകട്ടെ എന്ന സഹോദരങ്ങൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ നിയമം ഇസ്ലാം നൽകുന്നത് നമ്മെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുഹാനുടെ ഏത് നിയമങ്ങളും ഇപ്രകാരമാണ് പല്ലുതേക്കുക എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പല്ല് തേക്കുന്നത് വായക്ക് വൃത്തി നൽകും റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിയും കിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കിട്ടാനാണ് നാം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതിലൂടെ നമ്മുടെ പല്ലിന്റെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ പല്ല് തേക്കുന്നതിലൂടെ പല്ല് വൃത്തിയാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഇസ്ലാമിന് ഏത് നിയമം എടുത്താലും അത് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സത്യസന്ധമായി നമ്മൾ പഠിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ നോക്കൂ വസ്ത്രധാരണം എന്തിനാണ് ഒരു സ്ത്രീ മുഖവും മുൻകൈയും ഒഴികെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അന്യ പുരുഷന്മാർക്കിടയിൽ മറച്ചിരിക്കണം എന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് അവളെ അടിച്ചമർത്താനാണോ അവളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈ കടത്തുകയാണോ അവളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയോ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയോ ചെയ്യാനാണോ അല്ലെന്നു മാത്രമല്ല അതിലൂടെ അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് അവളുടെ സൗന്ദര്യം കാണേണ്ടത് അവളുടെ ഭർത്താവാണെന്നും അല്ലാത്തവർക്കിടയിൽ അവളുടെ മുഖവും മുൻകൈയും ഒഴികെയെല്ലാം മറച്ചിരിക്കണമെന്നും ഇസ്ലാം പറയുന്നതിലൂടെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് സംരക്ഷണമാണ് ഇസ്ലാം നൽകുന്നത് എന്ന് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നോക്കൂ ഇടുങ്ങിയ വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ വിടവുകളും ആഹാരങ്ങളും സൗന്ദര്യവും തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു നഗ്നത പുറത്ത് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കരുത് എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആകർഷണീയമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഒരുപക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ കാമ കണ്ണുകൾ അവരിലേക്ക് നോക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്തിനാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനാണ് എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോക്കൂ വസ്ല്ലം തന്റെ ദൗത്യവുമായി വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യാപകമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു തിന്മയായിരുന്നു അവർക്ക് പിറക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവനോടെ പിടിച്ചു കൂടുക എന്നത് പെൺകുട്ടികളെ ജീവനോടെ പിടിച്ചു കൂടുക എന്നത് കൂടുതൽ മക്കൾ ഉണ്ടായാൽ ദാരിദ്ര്യത്തെ ഭയന്നുകൊണ്ട് അവർ കൊന്നുകളയുക എന്നത് വിശുദ്ധ കുർഹാനിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ മക്കള നിങ്ങൾ കൊന്നു കളയരുത് ഹഷിയത്തയും ലാക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തെ പായുന്നുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എങ്ങനെ തിന്നാൻ കൊടുക്കും ഇവരുടെ ഉപജീവനം എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പേടിച്ച് മക്കളെ നിങ്ങൾ കൊന്നു കളയരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ഞാൻ അവർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്നവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരാ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് അതേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും ഭക്ഷണം നൽകാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് മക്കളെ കൊന്നു കളയുക എന്നത് കൊടുമാതകമാണ് വലിയ അപരാധമാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ ഈ നിയമം മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഓടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ മക്കളെ കൊന്നു കളയുക എന്നത് ഒരു ഹരമായി കണ്ടിരുന്ന ദാരിദ്ര്യത്തെ ഭയന്നോ അപമാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയോ സ്വന്തം ബീജത്തിൽ പിറന്ന രക്തത്തിൽ പിറന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നു കളയുന്ന ആളുകൾ ഈ ആയത്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം മാറുകയാണ് എത്ര ആളുകൾക്കാണ് അതിലൂടെ സുരക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് എത്ര ആളുകൾക്കാണ് അതിലൂടെ മനസ്സമാധാനം കിട്ടുന്നത് എത്ര ആളുകളെയാണ് അതിലൂടെ ഇസ്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് സംരക്ഷണമാണ് ഇസ്ലാം ഈ ഒരൊറ്റ ആയത്തിലൂടെ നിൽക്കുന്നത് മക്കളെ നിങ്ങൾ കൊന്നു കളയരുത് എന്ന ആയത്തിലൂടെ നോക്കൂ മദ്യപിക്കരുത് മദ്യത്തിൽ മുങ്ങി പൊഴിക്കിയ ഒരു സമൂഹത്തോടാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനിയ ആയത്ത് അള്ളാഹു സുബാന ഹോത്തനാരെ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും 
സത്യവിശ്വാസികളെ മദ്യവും ചൂതാട്ടവും പ്രതിഷ്ഠകളും പ്രശ്നം വെച്ചു നോക്കുന്ന അമ്പുകളും പൈശാചികമായ മ്ലേച്ച വൃത്തികൾ വൃത്തികേടുകളാകുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കണം എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിജയം പ്രാപിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കരുത് സഹോദരങ്ങൾ എത്ര ആളുകൾക്കാണ് ആ ഒരൊറ്റ നിയമം പാലിച്ചാൽ സമാധാനം കിട്ടുക മദ്യപിക്കാതിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമല്ല മദ്യപിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ സമൂഹം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് മദ്യപിക്കരുതേ എന്ന ഇസ്ലാമിന നിയമം നമുക്ക് നൽകുന്ന സുരക്ഷ അല്ലെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരാൾ മദ്യപിച്ചാൽ അയാളുടെ ഭാര്യക്ക് അയാൾ ഒരു ഭാരമായി മാറുകയാണ് അയാളുടെ മക്കൾക്ക് ആ പിതാവ് ഒരു അപമാനമായി മാറുകയാണ് ആ നാട്ടുകാർക്കും അയാളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുള്ളവർക്കും അയാൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബസ്സിൽ അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരു ശൈല്യമായി തീരുകയാണ് പക്ഷേ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കരുത് നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കരുത് കാരണം എല്ലാ തിന്മകളിലേക്കും തുറന്നു പോകുന്ന താക്കോലാണ് മദ്യപാരം അല്ലെ സഹോദരങ്ങളെ മദ്യപിക്കുന്ന ഒരാൾ വ്യഭിചാരിയായി മാറുകയാണ് കട്ടെടുക്കുന്നവരായി മാറുകയാണ് എല്ലാ തിന്മകളിലേക്കും പതിയെ പതിയെ അയാൾ എത്തിച്ചേരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ണുകുടിക്കാൻ പാടില്ല ലഹരി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത് എല്ലാ തിന്മകളെയും തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന താക്കോലുകളാണ് മറ്റൊരു വചനത്തിൽ കാണാം ഉമ്മുൽ ഹബാരി തിന്മകളെ പ്രസവിക്കുന്ന മാതാവാണ് തിന്മകൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്ന ഉമ്മയാണ് കള്ളുകുടി എന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു നിയമം ഇസ്ലാം വെച്ചത് ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനോ ഒരാളുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാനോ ഒന്നുമല്ല മനുഷ്യരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് ഇസ്ലാമിലെ ഓരോ നിയമങ്ങളും നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തൽക്കാലം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയാലും തൽക്കാലം നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു അതൃപ്തി തോന്നിയാലും എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇതൊരു കെട്ടിക്കൊടുക്കുള്ള മതമാണല്ലോ എന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നിയാലും അതിന്റെ കൃത്യമായ വശങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സഹോദരങ്ങൾ ഇസ്ലാം പറയുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് അവർ വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് താമവും തണലുമാകണം അവർക്ക് സംരക്ഷണ വലയമാകണം അവരെ സഹായിക്കുകയും ഒത്താശകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഈ ഒരു നിയമം സമൂഹത്തിൽ ഓരോരുത്തരും പാലിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എത്ര ആളുകൾക്കാണ് അതിലൂടെ സമാധാനം കിട്ടുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ വൃത്ത സദനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അവർ ആ ഭാഗത്തിൽ തന്റെ മക്കളെ കോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മയും കുപ്പയും പ്രായമേറെ എത്തുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മകൻ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഒരു ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന കണ്ണുനീരോട് കൂടിയുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന എത്ര ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഉറാൻ പറഞ്ഞു ബിറുൽ വാലിലെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുക എന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക എന്ന നന്മ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് അള്ളാഹു വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണമെന്നും മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യണം എന്ന് അവർ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ആ ഒരു നിയമം മക്കൾ പാലിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എത്ര മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് സഹോദരങ്ങളെ അതിലൂടെ സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നത് അല്ലയോ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദേഹങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെയും നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ ഏർപ്പെടണം അവർക്കും നന്മ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കണം നല്ല രീതിയിലേക്ക് അവരെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഇസ്ലാം പറയുന്നതിലൂടെ എത്ര കുടുംബങ്ങളാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എത്ര എത്ര കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് അതിലൂടെ സുരക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഇനി ഏത് നിയമം എടുത്തു നോക്കിയാലും പലിശ പുതിക്കരുത് എന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു പലിശ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ 
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങൾ പലിശ വാങ്ങുന്നു എന്നത് മാത്രം നിർത്തിയാൽ എത്ര ആളുകളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ മാറിപ്പെട്ടു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് വീട് വെച്ച ആളുകൾ വീട് വിറ്റ് ലോൺ അടയ്ക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ സഹോദരങ്ങളെ എത്ര ആളുകളാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് മേൽക്കുമേൽ പലിശ വന്ന് സ്വന്തം വീടും വീടും വിറ്റാൽ പോലും കടം വീടാത്ത ദുരിതം തോറുന്ന മുതുക് നിവർത്താൻ പറ്റാത്ത മുട്ടിലേണിയേണ്ടി വരുന്ന ആളുകളെ പലിശ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു ജയിച്ചു കുറാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പലിശയുമായി അടുത്തു പോകരുത് പലിശ നിങ്ങൾ കുതിക്കരുത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ അങ്ങാളും ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ സഹോദരങ്ങളെ ഈ നിയമം നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനാണോ ഒരു പക്ഷെ തൽക്കാലം നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നും എന്ത് എന്റെ പണം ഞാൻ കടം കൊടുത്തതിന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലാഭം വേണ്ടേ ഇതെന്താ ഇസ്ലാമിൽ ഇങ്ങനെ പക്ഷെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കണ്ണ് നീരിന്റെ ചാല് തുടങ്ങുകയാണ് ഇസ്ലാം അതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അനാഥകളുടെ സ്വത്ത് ഭുജിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു സഹോ സഹോദരങ്ങളെ അനാഥകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ ഞാനും അവരും സ്വർഗത്തിൽ രണ്ടു വിരലുകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ച് പ്രവാചകൻ സംരക്ഷിക്കുന്നവരും സ്വർഗത്തിൽ അടുത്തടുത്തായിരിക്കുമെന്നാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ ഒരു നിയമം പാലിച്ചാൽ എത്ര അനാഥകളാണ് ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എത്ര വിധവകളാണ് ഇവിടെ സഹായിക്കപ്പെടുക എത്ര അഗതികളാണ് ഇവിടെ ഭക്ഷണം നൽകപ്പെടുക അപ്പൊ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച ഏത് നിയമത്തിന്റെയും അവസ്ഥ ഇതാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നു ദൈവത്ത് പറയരുത് പരദൂഷണം പറയരുത് ഏഷ്യ പറയരുത് നബീമത്ത് പറയരുത് ഇത് എല്ലാവരും പാലിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവന്റെ അഭിമാനത്തിന് എന്തൊരു സംരക്ഷണമായിരിക്കും എന്നെ കുറിച്ച് ആരും കുറ്റം പറയാത്ത കുറവുകൾ പറയാത്ത എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകൾ എന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് എന്നോട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തിരുത്താൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണ് സുഹൃത്തുക്കളാണ് എനിക്കുള്ളതെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയല്ലേ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു ഊഹം അരുത് കളവുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ കളവ് സംസാരത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കളവ് ഊഹിച്ചു പറയലാണ് ഈ ഒരു നിയമം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരാൾ എത്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടും എത്ര കുടുംബങ്ങളിൽ കലാപ കലഹങ്ങളും കലാപങ്ങളും ഇല്ലാതെയാകും ഊഹം പാടില്ല കളവ് പറയാൻ പാടില്ല റീബത്ത് പറയാൻ പാടില്ല ശപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ പാടില്ല അപ്പൊ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏത് നിയമവും അത് എടുത്തു നോക്കിയാലും അത് മനുഷ്യനെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് സംരക്ഷിക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാം പറയുകയാണ് അയൽവാസിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് നിന്റെ അയൽവാസി നിന്റെ കുറിച്ച് നിർഭയനായാൽ മാത്രമേ നീ വിശ്വാസിയാവുകയുള്ളൂ അയൽവാസി വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ വയറു നിറയെ മുങ്ങുന്നവൻ നമ്മിൽപ്പെട്ടവനല്ല നിന്റെ നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ അല്പം വെള്ളം ചേർത്തെങ്കിലും നിന്റെ കഥയിൽ വെള്ളം ചേർത്തെങ്കിലും നീ നിന്റെ അയൽവാസിക്ക് കൊടുക്കണം എന്തിനാ സഹോദരങ്ങളെ ഈ നിയമങ്ങൾ അത് മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇസ്ലാം നമുക്ക് സംരക്ഷണമാണ് സുരക്ഷയാണ് എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം അതിനെന്താ നമുക്ക് തോഫീക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سنحم الله بشواسي غلبي بشواسي غلبي അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് തക്കവയോടുകൂടി ജീവിക്കണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തനായ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആദർശമായ അവൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഏക മതമായ ഇസ്ലാം മനുഷ്യനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയോ അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട് നിയമങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയല്ല എന്നും മറിച്ച് ഇസ്ലാം വെക്കുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളും മനുഷ്യന് സംരക്ഷണവും 
നിർഭയത്വവും നൽകാനുള്ളവയാണ് എന്നും വിശുദ്ധ കുർബാനിന്റെയും പ്രവാചക വചനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി ശുദ്ധീകരണമായി വധു കുളി തയവും എന്നുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാം വെച്ചതുപോലും ഒട്ടനവധി രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നും വസ്ത്രധാരണത്തിലെ നിയമങ്ങൾ പുരുഷന്റേതാണെങ്കിലും സ്ത്രീകളുടേതാണെങ്കിലും കൃത്യമായ നിയമങ്ങൾ വെച്ചത് അത് അടിച്ചവർത്തലോ പ്രയാസപ്പെടുത്തലോ അല്ലെന്നും അത് വിശ്വാസിക്ക് സംരക്ഷണമാണ് എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി ദാരിദ്ര്യത്തെ ഭയന്ന് മക്കളെ കൊന്നുകളയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതും മദ്യപിക്കരുത് വ്യഭിചരിക്കരുത് അയൽവാസിയെ ദ്രോഹിക്കരുത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം അനാഥരുടെ സ്വത്ത് കുതിക്കരുത് പലിശ തിന്നരുത് അപവാദം പറയരുത് ഊഹങ്ങൾ പാടില്ല പോലുള്ള ഏത് നിയമം എടുത്താലും അത് വിശ്വാസിക്ക് ഒരു സംരക്ഷണമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിലെ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു സംരക്ഷണമാണ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇസ്ലാമിലെ ഒരു നിയമവും താരമായി നമുക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ ചിലർ പോലും ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ പരിഹസിക്കുകയും പുച്ഛിക്കുകയും അതൊരു മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എതിരാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ റസൂറുമായി സ്വന്തം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ കാണാം എന്റെ മത നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നീ എന്റെ മനസ്സിൽ നൽകണമേ എന്റെ മതകാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് നീ നന്നാക്കി തരേണമേ അല്ലതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം അതിലാണല്ലോ ഉള്ളത് എന്റെ മതകാര്യം എനിക്ക് നീ നന്നാക്കി തരേണമേ കാരണം മത നിയമങ്ങൾ ഒരു സുരക്ഷയാണല്ലോ എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലം പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ദുനിയാവിലെ കാര്യങ്ങളും നീ എനിക്ക് നന്നാക്കി തരേണമേ എന്റെ കുടുംബം എന്റെ പഠനം എന്റെ ജോലി എന്റെ മറ്റു അവസ്ഥകൾ എന്റെ വീട് എന്റെ പാർപ്പിടം എന്റെ വാഹനം എല്ലാം നീ എനിക്ക് നന്നാക്കി തരേണമേ കാരണം ഇവിടെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് പരലോകം എനിക്ക് നീ നന്നാക്കി തരേണമേ കാരണം അവിടേക്കാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് മടങ്ങി പോകാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു ദിവസം അധികം ജീവിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം അധികം നന്മ ചെയ്യാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു മരണമാക്കി നീ ഞങ്ങളുടെ മരണത്തെ മാറ്റണേ എന്നുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മളെല്ലാവരും മനപ്പാടമാക്കുകയും ആവർത്തിച്ച് നിരന്തരമായി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം ഒന്ന് അള്ളാഹുവെ എന്റെ മതകാര്യങ്ങൾ നീ എനിക്ക് നന്നാക്കി തരേണമേ കാര്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം അതിലാണല്ലോ ഉള്ളത് എന്റെ ഐഹിക ജീവിതം നീ എനിക്ക് നന്നാക്കി തരേണമേ കാരണം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ പരലോകം എനിക്ക് നീ നന്നാക്കി തരേണമേ അവിടേക്കാണല്ലോ എനിക്ക് മടങ്ങി പോകാനുള്ളത് എന്റെ ജീവിതം നന്മയിൽ വർധനമാക്കുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ആക്കി തരേണമേ അള്ളാഹുവേ എന്റെ മരണം എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു പ്രാഹത്ത് നൽകുന്ന ആശ്വാസം നൽകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നീ ആക്കി തരേണമേ അള്ളാഹ് എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എന്താണ് മരിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ നബിസല്ലാഹി വസ്ല്ലം ഒരു കബറിങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു മുസ്തരീഹുൻ ഒന്നുകിൽ ഇയാൾ ആശ്വാസത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർ ആശ്വാസത്തിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഭാവത്തെ ചോദിച്ചു എന്താ റസൂലെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്നുകിൽ ഇയാൾ സമാധാനത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർ സമാധാനത്തിലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ 
ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി മരിക്കുന്നതോടു കൂടി ഇവിടെ അവൻ അനുഭവിച്ച എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും അവന് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് അവൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ചെയ്ത ശല്യം ചെയ്ത ഒരാളാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവനിൽ നിന്ന് ഇവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആശ്വാസം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തമ്മാടിയായി മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ എസ്തരീഹും മിന്നുവും അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും അല്ല വിവാദവും മനുഷ്യർ വിരാദവും നാട് വർഷവും മരം വാപ്പു ജീവികൾ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെട്ടു കിട്ടും അയാളിൽ നിന്ന് എന്ന് റസൂറുമായി സ്വർണ മനസ്സിനെ പഠിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മരണം നമ്മൾ ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന ഒരു മരണമാകണം നമ്മുടെ തീര് പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും നാം തയ്യാറാകണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നിൽക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ വന്നു പോയ ചെറുതും എഴുതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണം മഹിമാനെ ഞങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ ഗുരുനാഥന്മാർ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ പൊന്നോമര മക്കൾ നീ അവർക്ക് മഹസുരത്തും അറഹമത്തും നൽകി ആദരിക്കണം റഹ്മാനെ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഷിഫാഹിനെ പ്രദാനം ചെയ്യണം യാ അള്ളാഹ് കടം കൊണ്ട് മറ്റും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണം റഹ്മാനെ മക്കളിലൂടെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകണം യാ അള്ളാഹ് മക്കളില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഒരു വിവാഹത്തെ സ്വർഗത്തിലേക്കും മറു വിവാഹത്തെ നരകത്തിലേക്കും അയക്കുമ്പോൾ വലതുകയിൽ ഗ്രന്ഥം വാങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യവാന്മാരിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഇടതുകയിൽ പിറകിലൂടെ ഗ്രന്ഥം വാങ്ങി നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഹതഭാഗ്യവാന്മാരിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണം യാ അള്ളാഹ് നിന്റെ തീരിലെ ഓരോ നിയമങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സന്മനസ് പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ീനെ പരിഹസിക്കുകയും പുച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഫസ്തുറുഹിംഹമ്മദ്